हेलो एवरीवन वेलकम टू राइस मार्ट बांग्ला यूट्यूब चैनल आज हमें ईएनएसओ अर्थात एलनिनो साउदान ओसिलेशन सम्पर् आलोचना करब इटी एलनिनो साउदान ओसिलेशन एक्चुअलि एलनिनो हल एक ओशन कारेंट समुद्र स्रोत जेटा कि ना दक्षिण प्रशान महासागरे साउथ पैसिफिक ओशन ओपर देखा जाए तब ये ओशन कारेंटा शुद्ध क्यों साउथ पैसिफिक ओशन ओपर ही जो प्रभाव विस्तार करता नए ये ओशन कारेंटा नर्दार्न हेमिसफियारे विभिन्न ट्रपिकल कान्ट्री और इंडिया एफेक्ट कर एक बड़ भूमिका ने तो चलो देखे नहीं किफेक्ट इएनएसओ अर्थात एलनिनो साउदन ओसिलेशनर जो इंडियन क्लैमेटर ओपर हो प्रथम आगे हमें जानते हैं जे प्रेसार बेल्ट वायुचाप बलयो रेगुल प्रधानत तो क्या भावे थे ये जदि पृथिवी है पृथिवी मजखने रे इक्टर निरक्षरेखा इक्ुएटर निरक्षरेखार दोपाशे फाइव डिग्री नर्थ लैटीच्यूड थे शुरू कर फाइव डिग्री साउथ लैटीच्यूडर मध्य जे प्रेसार बेल्ट वायुचाप बलयटी अवस्थान कर तर नाम हलो इक्ुएटोरियल लो प्रेसार बेल्ट इक्ुएटोरियल लो प्रेसार बेल्ट निरक्ष निम्न चाप बलय जेटा के आई टी सी जेड अर्थात इंटर ट्रपिकल कन्भार्जेंस जो डोलड्राम्स अंचल नामे जानी आई टी सी जेड व इक्ुएटोरियल लो प्रेसार बेल्टे दो सडे दोपाशे अर्थात नर्दार्न हेमिसफियारे त्रिस थ पैंत डिग्री उत्तरक्षांश बा साउदार्न हेमिसफियारे त्रिस थ पैंत डिग्री दक्षिण अक्षांशर मध्य जे प्रेसार बेल्ट रे नाम हलो सब ट्रपिकल हाई प्रेसार बेल्ट सब ट्रपिकल हाई प्रेसार बेल्ट दूटो हेमिसफियारे दूटो रही है सब ट्रपिकल हाई प्रेसार बेल्ट एचड़ाओ बी समस्त प्रेसार बेल्टगुलो रे एर आगे क्लस प्रेसार बेल्ट वायुचापर कक्ष सम्पर् उन्ड प्रेसार बेल्ट और रेगुलर उन्ड सम्पर् आलोचना करी विस्तारित तो भावे तो जो प्रयोजन है से ही भिडियो अवश्य तुम्हारा देखे नीते पर तो आज के जे दरकार यो नहीं तीनटे प्रेसार बेल्ट नहीं तो नर्माली मन रखे सब ट्रपिकल हाई प्रेसार बेल्ट जो वायु जे उन्ड इक्ुएटोरियल लो प्रेसार बेल्टर दिखे प्रवाहित तो है दोटो हेमिसफियारे ही सब ट्रपिकल हाई प्रेसार बेल्ट उन्ड प्रवाहित तो हे इक्ुएटोरियल लो प्रेसार बेल्टर दिखे कारण उन्ड सब समय हाई प्रेसार के लो प्रेसारे दिखे ही प्रवाहित तो है तो एक क्षेत्र में उन्डटार नाम हलो ट्रेड उन्ड ट्रेड उन्ड वाणिज्यिक वायु तेल खेल कर देखो नर्दार्न हेमिसफियारे ट्रेड उन्ड वाणिज्यिक वायु कौन दिक्कत के कौन दिखे आस नर्थ इस्ट आस नर्दार्न हेमिसफियारे ट्रेड उन्डर नाम नर्थ इस्ट ट्रेड उन्ड और साउदार्न हेमिसफियारे आर देखो साउथ इस्ट प्रवाहित तो हे उन्ड व ओशन कारेंट एगुलर क्षेत्र में मन रखे सब समय जेदिक जेखान प्रवाहित तो है से ही हिसेबे नामकरण तेल नर्थ इस्ट ट्रेड उन्ड एट नर्थ इस्ट आस नर्दार्न हेमिसफियारे ट्रेड उन्डर नाम हलो नर्थ इस्ट ट्रेड उन्ड ठीक एक ही भाव साउदार्न हेमिसफियारे एट साउथ इस्ट आसे साउदार्न हेमिसफियारे ट्रेड उन्डर नाम है साउथ इस्ट ट्रेड उन्ड एट नर्माल कंडिशने कंतु सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायण साथे साथ प्रत्येक प्रेसार बेल्ट वायुचाप बलय कि उत्तरे कि दक्षिणे सर आसते थे तेल जख जून सेप्टेम्बर एकुशे जून जानी सूर्य ट्रपिक अफ कैंसार कर्कटक्रांति रेखार ओपर लम्बा पड़े अब तेईस सेप्टेम्बर गए निरक्षरेखा इक्ुएटर ओपर लम्बा हो पड़े तेल एकुशे जून थ तेईस सेप्टेम्बर ये मजखान जो टाइम पिरियड रही है से ही समय तर मान सूर्य नर्दार्न हेमिसफियार अर्थात इक्ुएटर थे ट्रपिक अफ कैंसार एर मजखने को जगह लम्बा पड़े भार्टिकाली पड़े ओभारहेड थक आई टी सी जेडाओ से ही हिसेबे कि उत्तरे दक्षिणे उठानामा तो 
এই জুন থেকে সেপ্টেম্বর এই সময়টাতে নর্দার্ন হেমিসফিয়ারে আইটিসি জেডটা শিফট করে যায় ধরলাম আইটিসি জেডের বর্তমান পজিশান এই জায়গার পরিবর্তে হলো এরকম একটি জায়গাতে এই জায়গাটাতে বর্তমানে ইকুয়েটোরিয়াল লো প্রেসার বেল্ট বা আইটিসি জেড অঞ্চলটি রয়েছে তাহলে এবার খেয়াল করে দেখো নর্দার্ন হেমিসফিয়ার থেকে যে ট্রেড উইনটা আসছিল সেটা আইটিসি জেড পর্যন্ত যেভাবে আসছে সেভাবেই পৌঁছে যাচ্ছে অসুবিধা নেই কিন্তু সাউদার্ন হেমিসফিয়ার থেকে যে ট্রেড উইন অর্থাৎ সাউথ ইস্ট ট্রেড উইন এই আইটিসি জেড পর্যন্ত যাওয়ার কথা ছিল সেটা এখন কি হচ্ছে ওই আইটিসি জেডটা যেহেতু নর্দার্ন হেমিসফিয়ারে শিফট করে গেছে তাই ওই অবধি যেতে গেলে তাকে কিন্তু মাঝখানে ইকুয়েটার অর্থাৎ নিরক্ষরেখা ক্রস করতে হচ্ছে আর এই ক্রস করার জন্যই এই উইনটা সোজাসুজি নর্দার্ন হেমিসফিয়ারে না যেতে পেরে যেহেতু মাঝখানে ইকুয়েটার আছে ইকুয়েটেরিয়াল রিজিয়ানের এক্সটেনশানটা যেহেতু বেশি তাহলে পৃথিবীর আর্নিক গতি বা আর্থ রোটেশানের জন্য পৃথিবী ঘুরছে সেক্ষেত্রে উইনটা যখন এই জায়গাটাতে যাচ্ছে ইকুয়েটার ক্রস করছে তখন এই এই জায়গাটাতে অর্থাৎ ইকুয়েটেরিয়াল রিজিয়ানের এক্সটেনশানটা বেশি হওয়ার জন্য সেখানে কিন্তু ধাক্কা খেয়ে বেঁকে যাচ্ছে যেটা ফেরেলস ল বা কোরিওলিস ফোর্স হিসেবে আমরা জানি অ্যাকর্ডিং টু ফেরেলস ল সাউদার্ন হেমিসফিয়ার থেকে যখন উইন নর্দার্ন হেমিসফিয়ারে আসে তখন উত্তর গোলার্ধের ডান দিকে বেঁকে যায় অর্থাৎ উইনটা এই সময় হয় এইভাবে সাউথ ওয়েস্ট থেকে যাচ্ছে তাহলে যেটা ছিল সাউথ ইস্ট ট্রেড উইন্ড এই জুন থেকে সেপ্টেম্বর এই টাইম পিরিয়ডে সেটা কনভার্ট হয়ে যাচ্ছে কিসে সাউথ ওয়েস্ট মনসুন উইন্ডে যেটা আমাদের ইন্ডিয়াতে এফেক্ট করছে দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমি বায়ু তাহলে সাউথ ওয়েস্ট মনসুন কোন রেগুলার উইন্ডের কনভার্টেড ফর্ম না সাউথ ইস্ট ট্রেড উইন্ড এটা কনভার্ট হয়ে হচ্ছে সাউথ ওয়েস্ট মনসুন উইন্ড তো এই মৌসুমি বায়ু আমাদের ইন্ডিয়াতে এফেক্ট করবে এবার যে জায়গাটা আমাদের দেখতে হবে ইএনএসোর পোর্শনটা অর্থাৎ এলনিনো সাউদান ওসিলেশান সাউদান ওসিলেশানের বাংলা করলে দাঁড়ায় দক্ষিণী দোলাচল এলনিনোর প্রভাবে এবং এলনিনোর ঠিক অপোজিট ওসেন কারেন্ট যার নাম হচ্ছে লানি না এই দুটো ওসেন কারেন্টের প্রভাবে দক্ষিণ গোলার্ধে একবার হাই প্রেশার একবার লো প্রেশার তৈরি হচ্ছে যার জন্য কি হচ্ছে নর্দার্ন হেমিসফিয়ারের ট্রপিক্যাল কান্ট্রিগুলো এফেক্টেড হচ্ছে যার ফলে একবার কম বৃষ্টি হচ্ছে একবার বেশি বৃষ্টি হচ্ছে তো এই এলনিনো এবং লানিনার প্রভাবে ঘটনাটা ঘটার জন্য এটাকে এলনিনো সাউদান ওসিলেশান বলে তাহলে চলো দেখে নিই কীভাবে ব্যাপারটা ঘটছে আমাদের ইন্ডিয়া যদি ধরো এই জায়গাটাতে রয়েছে ইন্ডিয়ার বা এশিয়ার বাকি অংশগুলো রয়েছে এখানে মাঝখানটাতে রয়েছে প্যাসিফিক ওসেন প্রশান্ত মহাসাগর এদিকে রয়েছে নর্থ আমেরিকা এবং তারপর রয়েছে সাউথ আমেরিকা এই সাউথ আমেরিকার পেরু দেশটি অবস্থান করছে এবং ঠিক ইন্দোনেশিয়ার সাউথে অস্ট্রেলিয়া কান্ট্রিটা কিন্তু অবস্থান করছে মানে ধরো অস্ট্রেলিয়া রয়েছে এই জায়গাটাতে এবং এই ইন্দোনেশিয়া থেকে অস্ট্রেলিয়ার মাঝখানে বেশ কিছু আইল্যান্ড থাকার জন্য এই পোর্শানটা কিন্তু আইল্যান্ড বা স্থলভাগ দিয়ে ঘেরা যার জন্য আমরা যদি মেজার ইমাজিনারি লাইনগুলো খেয়াল করি তাহলে দেখবে ইন্ডিয়ার মাঝখান দিয়ে যেমন ট্রপিক অফ ক্যান্সার কর্কট ক্রান্তি রেখা গেছে যেটা ইউএসের দক্ষিণ দিক দিয়েও গেছে এখানে ইন্দোনেশিয়ার ওপর দিয়ে ইকুয়েটার বা নিরক্ষ রেখা গেছে এবং সাউথ আমেরিকার দক্ষিণ দিক দিয়ে এবং অস্ট্রেলিয়ার একদম নর্দার্ন পার্ট দিয়ে দেখবে ট্রপিক অফ ক্যান্সারও গেছে ট্রপিক অফ ক্যাপ্রিকন গেছে তাহলে এটা হচ্ছে ট্রপিক অফ ক্যান্সার মানে টোয়েন্টি থার্ড অ্যান্ড হাফ ডিগ্রি নর্থ ল্যাটিটিউড এটা হলো জিরো ডিগ্রি বা ইকুয়েটার আর এটা হচ্ছে ট্রপিক অফ ক্যাফ্রিকন সাড়ে তেইশ ডিগ্রি দক্ষিণ অক্ষরেখা নর্মাল কন্ডিশানে এই পেরু কোস্ট থেকে শুরু করে অস্ট্রেলিয়া পর্যন্ত যে সমুদ্র স্রোতটি প্রবাহিত হয় ওশেন কারেন্টটি প্রবাহিত হয় তার নাম হলো পেরু বা 
হামবোল্ট কারেন্ট পেরু বা হামবোল্ট কারেন্ট কিন্তু এই পেরু বা হামবোল্ট কারেন্টের টেম্পারেচার দেখা যায় কয়েক বছর ছাড়া ছাড়া বেশ কয়েক বছর ছাড়া ছাড়া তিন চার ডিগ্রি বেড়ে যায় বা কমে যায় তবে এটা নিশ্চয়ই সব সিজনে হয় না যখন এই পোর্শানটা তার মানে ট্রপিক অফ ইকুয়েটারের দক্ষিণে মানে সাউদার্ন হেমিসফিয়ার বলতে পারি যেখানে পেরু দেশটি রয়েছে তাহলে এই জায়গাটাতে যে ওশেন কারেন্টটি প্রবাহিত হচ্ছে অর্থাৎ সাউথ প্যাসিফিক ওশেনের ওপর দিয়ে প্রশান্ত মহাসাগরের দক্ষিণ অংশের ওপর দিয়ে সেটারই নাম হচ্ছে পেরু কারেন্ট বা হামবোল্ড কারেন্ট তাহলে দক্ষিণ গোলার্ধে যখন গ্রীষ্মকাল তার মানে আমাদের এখানে যখন শীতকাল অর্থাৎ ডিসেম্বর জানুয়ারি মাসে দক্ষিণ গোলার্ধে থাকে কি সামার এই সময় এই পেরু বা হামবোল্ড কারেন্টের টেম্পারেচার নর্মাল বা অ্যাভারেজের থেকে তিন চার ডিগ্রি বেড়ে যায় সেই ওশেন কারেন্টটাকে বলা হয় এল নিনো সেই ওশেন কারেন্টটার নাম এল নিনো যেহেতু এটা ডিসেম্বর মাসে আসে সেই জন্য এটাকে চাইল্ড অফ খ্রিস্ট বলে এছাড়া এই ওশেন কারেন্টের প্রভাবে পেরু উপকূলে ঘূর্ণাবার্তা সৃষ্টি হয় সাইক্লোন হয় অর্থাৎ ঝড় বৃষ্টি হয় প্রচুর পরিমাণে যার ফলে ওই অঞ্চলটা তছনছ হয়ে যায় বলে এটাকে নটি বয়ও নাম দেয়া হয়েছে ডিসেম্বর মাসে যেমন এলনিনো দেখা যায় ডিসেম্বর জানুয়ারি মাসে তেমনি দক্ষিণ গোলার্ধে যখন উইন্টার সিজন অর্থাৎ জুন জুলাই মাসে এই পেরু বা হামবোল্ড কারেন্টের টেম্পারেচার নর্মালের থেকে যখন তিন চার ডিগ্রি কমে যায় তখন সেটাকে বলা হয় লানি না তাহলে এটা হচ্ছে জুন মাস মানে এখানে থাকছে দক্ষিণ গোলার্ধে তখন থাকছে উইন্টার সিজন এই উইন্টার সিজনে নর্মাল বা অ্যাভারেজের থেকে পেরু বা হামবোল্ড কারেন্টের যা টেম্পারেচার থাকে তার থেকে যদি তিন চার ডিগ্রি টেম্পারেচার কমে যায় সেই ওশেন কারেন্টটার নাম হলো লানি না এবার মনে হতে পারে কেন হঠাৎ করে এখানে তিন চার ডিগ্রি টেম্পারেচার বেড়ে যাচ্ছে বা কমে যাচ্ছে দেখো এটা কিন্তু শুধু পেরু বা হামবোল্ড কারেন্টের ক্ষেত্রে হয় না এটা কিন্তু সব জায়গাতেই হয় দেখবে নিউজে আমরা অনেক সময় শুনতে পাই যে কোনো একটা ডেটের রেসপেক্টে এরকম কোনো ব্যাপার নেই যে পার্টিকুলার কোনো ডেট আছে যে কোনো একটা ডেটের রেসপেক্টে যে কোনো একটা তারিখের রেসপেক্টে বলা হয় আমি কথার কথা বলছি ধরো ফিফথ জানুয়ারি ফিফথ জানুয়ারি কলকাতায় রেকর্ড টেম্পারেচার রেকর্ড করা গেছে লোয়েস্ট টেম্পারেচার রেকর্ড করা গেছে যেটা কি না লাস্ট দশ বারো বছরে পাওয়া যায়নি আবার যখন ধরো গ্রীষ্মকাল সেই সময় যে কোনো একটা ডেটের রেসপেক্টে ধরো বলো বাইশে মে বাইশে মে তারিখে পুরুলিয়াতে বা ধরো যে কোনো একটা জায়গা তোমার আসানসোলে হায়েস্ট টেম্পারেচার রেকর্ড করা গেছে যেটা লাস্ট দশ বারো বছরের রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে তাহলে এই দশ বছর বারো বছরের ইন্টারভ্যালে সব জায়গাতেই কিন্তু একটা এই হায়েস্ট এবং লোয়েস্টের ব্যাপার দেখা যায় অর্থাৎ শীতকালে টেম্পারেচারটা নামতে নামতে লোয়েস্ট চলে আসে আবার গ্রীষ্মকালে টেম্পারেচারটা বাড়তে বাড়তে হায়েস্ট পৌঁছায় কেন এরকমটি হয় এটা হচ্ছে সিজনাল কন্ট্রাস্টের জন্য যেমন ধরো যে বছর অনেক বেশি পরিমাণে বৃষ্টি হয়েছে বা যে বছর ক্লাউডিনেস অনেক বেশি ছিল মেঘাচ্ছন্নতার পরিমাণ অনেক বেশি ছিল সেই বছর কিন্তু ইনসোলেশান অর্থাৎ সূর্যের যে এনার্জি সেটা সেভাবে আর্থ সারফেসে আসতে পারেনি অন্যান্য বছরে যেভাবে আসে তাহলে যেহেতু সামার সিজনে বা গ্রীষ্মকালে বা বর্ষাকালে যে পরিমাণ আর্থ সারফেস টেম্পারেচারটা ধরে রাখার কথা সেটা ধরে রাখতে পারবে না ডিউ টু ক্লাউডিনেস মেঘাচ্ছন্নতার জন্য সেই পরিমাণ সোলার এনার্জি সারফেস পর্যন্ত আসতে পারেনি তাহলে এবার যখন শীতকাল আসবে গ্রীষ্মের পর যখন শীতকাল আসবে শীতকালে তো দিন ছোট তার মানে যে পরিমাণ এনার্জি সে দিনের বেলায় আর্থ সারফেস ক্যাপচার করবে রাত্রিবেলাটা বড় হওয়ার জন্য অনেক বেশি পরিমাণে রিলিজ করে দেবে এবার গ্রীষ্মকালে যে পরিমাণ এনার্জি আর্থ সারফেসে ধরে রাখার কথা যেহেতু ক্লাউডিনেস ছিল সেই বছর কি করছে আর্থ সারফেস সেই পরিমাণ এনার্জিটা ধরে রাখতে পারল না তাহলে যখন শীতকাল আসবে সে যেরকম রিলিজ করার 
টেম্পারেচার রিলিজ করতে থাকবে তার ফলে কি হচ্ছে টেম্পারেচারটা ওই অঞ্চলের অ্যাভারেজ টেম্পারেচারটা কমতে কমতে আস্তে আস্তে মাইনাসের দিকে যাচ্ছে মানে নেগেটিভ হতে শুরু করেছে তাহলে এটা কমতে কমতে চার পাঁচ বছর টাইম লাগবে ধরো সেটা লোয়েস্টে গিয়েতে চার পাঁচ বছর টাইম লাগলো আবার তিন চার বছর ধরে সেটা হলো অ্যাভারেজ নর্মালে এলো তারপর আবার গ্রীষ্মের ডিউরেশানটা বাড়ছে শীতের ডিউরেশানটা যখন বাড়বে তাহলে গ্রীষ্মের ডিউরেশান যেমন কমবে আবার শীত তোমার গ্রীষ্মের ডিউরেশান যখন বাড়বে শীতের ডিউরেশান তখন কমবে তিনশো দিনের মধ্যে এই ব্যাপারটা আসবে সেই কারণে কখনো কখনো দেখবে গ্রীষ্মকাল অনেক বেশি দিন স্টে করে আবার কখনো কখনো দেখবে নর্মাল বা অ্যাভারেজের থেকে শীতকাল একটু বেশি দিন স্টে করে যায় তাহলে যখন শীতের ডিউরেশান বেশি তখন তার মানে পরিষ্কার বা দুর্যোগ পূর্ণ আবহাওয়া নেই পরিষ্কার আবহাওয়া মেঘমুক্ত আকাশ তাহলে অনেক পরিমাণে অনেক বেশি পরিমাণে কিন্তু সোলার রেডিয়েশান বা সোলার এনার্জি আর্থ সারফেসে পৌঁছচ্ছে এবং আর্থ সারফেস সেটাকে গেন করে রাখছে ধরে রাখছে তাহলে গ্রীষ্মকালে যেরকম দিনের দৈর্ঘ্য বেশি তাহলে সেইরকম তো প্রত্যেক গ্রীষ্মে যেরকম টেম্পারেচারটা ক্যাপচার করে সে তো করবেই তার সাথে সাথে অ্যাড হচ্ছে কি কোনটা না শীতে যে পরিমাণ টেম্পারেচার অন্যান্য বছর ধরে রাখে তার থেকে কিন্তু বেশি টেম্পারেচারটা ধরে রেখেছে যেহেতু শীতের ডিউরেশান বেশি ছিল অর্থাৎ মেঘমুক্ত আকাশ ছিল তাই সেই গ্রীষ্মকালগুলোতে আস্তে আস্তে কি হচ্ছে টেম্পারেচারটা ক্রমশ বাড়তে থাকছে বাড়তে বাড়তে একটা হায়েস্ট জায়গায় পৌঁছচ্ছে তারপর আবার সেটা নর্মালাইজ হচ্ছে তাহলে এই শীতকালে লোয়েস্ট টেম্পারেচার আর গ্রীষ্মকালে হাইয়েস্ট টেম্পারেচার এই দুটোর মধ্যে মোটামুটি গ্যাপ থাকে দশ থেকে বারো বছর সেটা তার মানে শুধু মনে রাখবে এখানে হচ্ছে না পৃথিবীর সব জায়গাতেই ঘটছে তো সেই ঘটনাটাই যখন এই সাউথ প্যাসিফিক ওশেনের ওপর হচ্ছে সেই ওশেন কারেন্টটাকে আমরা এলনিনো বা লানিনা বলছি তাহলে এলনিনো বা লানিনা কোন ওশেন কারেন্টের রিপ্লেসমেন্ট কারেন্ট অবশ্যই পেরু বা হাম্বোল্ড কারেন্টের রিপ্লেসমেন্ট কারেন্ট হচ্ছে এলনিনো বা লানিনা আচ্ছা এবার আসি এই এলনিনো বা লানিনা কারেন্ট ইন্ডিয়ার মতো ট্রপিক্যাল কান্ট্রিগুলোতে কিভাবে এফেক্ট করে তাহলে দেখো যে বছর এলনিনো ছিল যে বছর এলনিনো ছিল সেটা কোন সময় থাকছে ডিসেম্বর বা সামার সিজনে দক্ষিণ গোলাতে যখন সামার অর্থাৎ নর্দার্ন হেমিসফিয়ারে তখন উইন্টার তাহলে যে বছর ডিসেম্বর মাসে এলনিনো ছিল সে বছর অ্যাভারেজের থেকে অনেক বেশি টেম্পারেচার এই সমুদ্রের জলে রয়েছে ওশেন কারেন্টের মধ্যে রয়েছে জলের নেচার যেমন ধীরে ধীরে টেম্পারেচারটা ক্যাপচার করা তেমনি ধীরে ধীরে টেম্পারেচারটা রিলিজ করা তাহলে ডিসেম্বরের পর যখন জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মার্চ এপ্রিল মে জুন এই জুন জুলাই মাস আসবে তখন দক্ষিণ গোলাতে শীতকাল তাহলে শীতকাল মানে টেম্পারেচার কমে যাওয়ার কথা এই জলে তাপমাত্রা কমে যাওয়ার কথা কমে যাওয়ার মানে সেখানে হাই প্রেশার থাকার কথা কিন্তু আগের বছর ডিসেম্বরে যেহেতু এলনিনো ছিল সেখানে হাই প্রেশারের পরিবর্তে থেকে যাবে কে লো প্রেশার নিম্নচাপ থেকে যাবে অর্থাৎ টেম্পারেচারটা তখনও জলের বেশি থাকবে টেম্পারেচার এখানে তো শীতকাল তাহলে টেম্পারেচারটা কমে যাওয়ার কথা তার পরিবর্তে কিন্তু টেম্পারেচারটা বেড়ে থাকবে অর্থাৎ সেখানে লো প্রেশারগুলো থেকে যাবে আর ওশেন কারেন্ট বা উইন সব সময় হাই প্রেশার থেকে লো প্রেশারের দিকে যায় তাহলে এবার দেখো একটু আগে যে আমরা দেখলাম সাউথ ইস্ট ট্রেড উইন্ড ইকুয়েটার ক্রস করে সাউথ ওয়েস্ট মনসুন হিসেবে ইন্ডিয়ার মতো ট্রপিক্যাল কান্ট্রিগুলোতে আসে যেহেতু জুন থেকে সেপ্টেম্বর এই টাইম পিরিয়ডে আইটিসি জেডার ইকুয়েটারের কাছে না থেকে সরে এসছে কোথায় ট্রপিক অফ ক্যান্সারের কাছে তাহলে এই অবধি তাকে যেতে গেলে ইকুয়েটার ক্রস করতে হচ্ছে কোন উইন্ডটাকে না এই সাউথ ইস্ট ট্রেড উইন্ডকে এটাকে ইকুয়েটার ক্রস করে সাউথ ওয়েস্ট মনসুন হিসেবে যেতে হচ্ছে কিন্তু দক্ষিণ গোলার্ধে যখন লো প্রেশারটা থেকে যাচ্ছে এলনিনোর প্রভাবে তার ফলে কি সাউদার্ন হেমিসফিয়ার থেকে উইন্টার নর্দার্ন হেমিসফিয়ারে যাবে যাবে না বরং সাউদার্ন হেমিসফিয়ারের এই উইন্টা এই পেরু বা হাম্বোল্ড কারেন্ট তাদের দিকে টেনে রাখবে তাহলে যদি তাই হয় তাহলে অভিয়াসলি 
সেই বছরগুলোতে দেখা যাবে ইন্ডিয়ার মতো ট্রপিক্যাল কান্ট্রিগুলোতে বর্ষা আসতে বা সাউথ ওয়েস্ট মনসুন আসতে দেরি করছে বা কম বৃষ্টি হবে তার মানে সাউথ ওয়েস্ট মনসুন এলে তবেই তো ময়েশ্চার উইন্ড ইন্ডিয়াতে আসবে কিন্তু সেটা যখন দেরি হচ্ছে তার মানে বর্ষার ডিউরেশানটা কমে যাচ্ছে অর্থাৎ সেই বছরগুলোতে এল নির্ণয়ের প্রভাবে কি এফেক্ট পড়বে তাহলে লো রেনফল বা ড্রট হবে তাহলে এল নির্ণয়ের প্রভাবে ইন্ডিয়ান ক্লাইমেটে কি এফেক্ট পড়ে লো রেনফল বা কম বৃষ্টিপাত হয় আর কম বৃষ্টিপাত হলে ড্রট হতে পারে খরা হতে পারে তাহলে ঠিক উল্টো ঘটনাটা ঘটবে লানিনার জন্য লানিনা হলো কোল্ড কারেন্ট সেটা কোন সময় দেখা যাচ্ছে জুন জুলাই মাসেই দেখা যাচ্ছে অর্থাৎ সাউথ ওয়েস্ট মনসুন যখন ইন্ডিয়াতে আসার কথা সেই সময় দেখা যাচ্ছে তাহলে তার প্রভাবে কি হচ্ছে এখানে হাই প্রেশার নর্মালি জুন মাস মানে দক্ষিণ গোলার্ধে শীতকাল তাহলে সেখানে হাই প্রেশার থাকার কথা নর্মালি থাকার কথা পেরু কারেন্ট বা হাম্বোল্ড কারেন্ট যখন ছিল তার পরিবর্তে যখন লানি না এলো পেরু বা হাম্বোল্ড কারেন্টের পরিবর্তে সেখানেও কিন্তু হাই প্রেশারই থাকছে তবে হাই প্রেশারগুলো আরও বেশি স্ট্রং হচ্ছে হাই প্রেশার স্ট্রং মানে উইন্ডের যে গ্রেডিয়েন্ট প্রেশার গ্রেডিয়েন্টটা অনেক বেশি বেড়ে যাচ্ছে প্রেশার গ্রেডিয়েন্ট বা চাপের বায়ুচাপের ঢাল অনেক বেড়ে গেলে উইন্ড ফোর্সও কিন্তু বেড়ে যাবে তার মানে সেই বছরগুলোতে হাই প্রেশার নর্মালি তো হাই প্রেশার থাকে কিন্তু হাই প্রেশারগুলো আরও স্ট্রং হওয়ার জন্য অনেক বেশি পরিমাণে ময়েশ্চার উইন্ড এই সাউথ ইস্ট ট্রেড উইন্ড থেকে কনভার্ট হয়ে সাউথ ওয়েস্ট মনসুন হিসেবে ইন্ডিয়ার দিকে চলে আসবে তাহলে অবভিয়াসলি সেই বছরগুলোতে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ অনেক বেশি হবে আর বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বেশি হওয়া মানে বন্যা হবে তাহলে লানিনার প্রভাবে ইন্ডিয়ান ক্লাইমেটে কি এফেক্ট পড়ছে হাই রেন হাই রেন বা হেভি রেনফল হচ্ছে অর্থাৎ এর ফলে ফ্লাড হতে পারে বন্যা হতে পারে এল নিনোর প্রভাবে যেমন ইন্ডিয়াতে কম বৃষ্টি হচ্ছে লানিনার প্রভাবে ইন্ডিয়াতে বেশি বৃষ্টি হচ্ছে তাহলে এই দুটো ঘটনা এল নিনো বা লানিনা কোথায় ঘটছে সাউদার্ন হেমিসফিয়ারে যার ফলে নর্দার্ন হেমিসফিয়ারের ট্রপিক্যাল কান্ট্রিগুলো এফেক্টেড হচ্ছে বলে এটাকে শর্ট ফর্মে বা সংক্ষেপে ই এন এস ও অর্থাৎ এল নিনো সাউদার্ন ওসিলেশান এল নিনোর প্রভাবে ঘটছে সাউদার্ন ওসিলেশান বা দক্ষিণী দোলাচল সেটা হয়ে যাচ্ছে সেই জন্য এই ঘটনাটাকে আমরা ইএনএসও অর্থাৎ এল নিনো সাউদান ওসিলেশান বলি ঠিক আছে তাহলে এবার এই এল নিনো বা লানিনা যাই থাকুক না কেন নর্মাল টাইমগুলোতে তো এমন সাউথ ওয়েস্ট মনসুন ইন্ডিয়াতে আসছে তাহলে এই সাউথ ওয়েস্ট মনসুন ইন্ডিয়ার ওপর দিয়ে যে আসছে সেটা দুটো ব্রাঞ্চ বা দুটো শাখায় ভাগ হয়ে একটা আসছে অ্যারাবিয়ান সি বা আরব সাগরের ওপর দিয়ে আর একটা আসছে বে অফ বেঙ্গল ব্রাঞ্চ বা বঙ্গোপসাগরের ওপর দিয়ে তাহলে অ্যারাবিয়ান সিটা ইন্ডিয়ার কোন কোন অঞ্চলে এফেক্ট করছে এখানে ওয়েস্টার্ন ঘাটে পশ্চিমঘাট পর্বতের পশ্চিম ঢালে ধাক্কা খেয়ে ম্যাক্সিমাম বৃষ্টিপাত ঘটাচ্ছে যেটুকু ময়েশ্চার থেকে যাচ্ছে তার ফলে এই দাক্ষিণাত্যের মালভূমি অঞ্চল এই জায়গাগুলোতেও বৃষ্টিপাত ঘটাচ্ছে যদিও তুলনামূলকভাবে কম বৃষ্টি হবে যেহেতু এটা ওয়েস্টার্ন ঘাটের ইস্টার্ন স্লোপ মানে রেন স্যাডো জোন তাহলে ওয়েস্টার্ন স্লোপে যে পরিমাণে বৃষ্টি হয়েছে তার থেকে কিন্তু অনেক কম বৃষ্টি হবে ইস্টার্ন স্লোপ বা ডেকান ট্রেপ ডেকান ট্র্যাপ অর্থাৎ দাক্ষিণাত্যের মালভূমি অঞ্চলগুলোতে এবং ভারতের মাঝখানে বিন্ধ্য সাতপুরা এই সমস্ত যে পাহাড়গুলো রয়েছে তাদের দক্ষিণ ঢালেও কিন্তু কিছুটা বৃষ্টিপাত ঘটাবে তো মোটামুটি দক্ষিণ ভারতের ম্যাক্সিমাম পোর্শানে বৃষ্টিপাত ঘটছে কোন মৌসুমি বায়ুর ফলে অবভিয়াসলি সাউথ ওয়েস্ট মনসুন তার আরব সাগরীয় শাখা বা অ্যারাবিয়ান সি ব্রাঞ্চের ফলে আর বে অফ বেঙ্গল ব্রাঞ্চ যেটা বঙ্গোপসাগরীয় শাখা সেটা নর্থ ইস্ট ইন্ডিয়ার ওপর দিয়ে ইন্ডিয়াতে আসে ভারত মায়ানমার সীমান্তে যেমন বেশ কিছু পাহাড় আছে অর্থাৎ পাটকাই নাগা লুসাই এই সমস্ত পূর্বাঞ্চল হিলসগুলো রয়েছে তার ফলে এই নর্থ ইস্ট ইন্ডিয়াতে মৌসুমি বায়ুটা ঢুকে গেলে একবার সেটা যেমন মায়ানমারের দিকে যেতে পারছে না তেমনি ভারতের উত্তরে হিমালয় পর্বত থাকার জন্য এই বায়ুটা কিন্তু আর তিব্বতের দিকে যেতে পারছে না এখানে একটা প্রশ্ন খুব দেয় মনে রাখবে যে ইন্ডিয়াতে সাউথ ওয়েস্ট মনসুন আসার প্রধান কারণ কি তার যেটা অপশান হিসেবে থাকে সেটা খেয়াল করবে তিব্বতের মালভূমি অঞ্চলে লো প্রেশার তৈরির জন্য 
তিবেতিয়ান প্লেটু হিমালয়ের উত্তরে রয়েছে তিব্বতের মালভূমি সেখানে লো প্রেসার তৈরির জন্যই কিন্তু এই সাউথ ওয়েস্ট মনসুন ওই তিব্বতের মালভূমির দিকে আস্তে আস্তে ছুটে যায় কিন্তু হিমালয় থাকার জন্য সেটা হিমালয়কে ক্রস করে আর তিব্বতের দিকে না যেতে পেরে সেটা বরং নর্থ ওয়েস্ট ইন্ডিয়ার দিকে চলে আসে রাজস্থানে থর মরুভূমিতে সৃষ্টি হওয়া লো প্রেসার অঞ্চলের দিকে তাহলে হিমালয় এবং নর্থ ইস্ট ইন্ডিয়ার যে পাহাড়গুলো সেটা বাধ্য করছে এই দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর বঙ্গোপসাগরীয় শাখাটিকে নর্থ ইস্ট ইন্ডিয়া এবং নর্দার্ন প্লেনের ওপর দিয়ে ক্রমশ রাজস্থানের দিকে যেতে তাই নর্থ ইন্ডিয়া এবং নর্থ ইস্ট ইন্ডিয়ার ম্যাক্সিমাম পোর্শানে যে বৃষ্টিপাত ঘটছে এমনকি আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলেও যে বৃষ্টিপাতটা ঘটছে সেটার বেশিরভাগটাই কিন্তু তার হচ্ছে দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর বঙ্গোপসাগরীয় শাখার ফলে তাহলে অবভিয়াসলি সাউথ ওয়েস্ট মনসুনের ফলে ইন্ডিয়াতে ম্যাক্সিমাম বৃষ্টিপাতটা হয় ওভার এইটটি ফাইভ পারসেন্ট রেনফল টোটাল রেনফলের এইটটি ফাইভ পারসেন্ট রেনফল সাউথ ওয়েস্ট মনসুনের ফলে হয়ে থাকে তার মধ্যে সেভেন্টি ফাইভের মতো রেনি সিজন বা বর্ষাকালে হয় আর বাকিটা হচ্ছে তোমার সামার সিজনে হয় দুটোই কিন্তু সাউথ ওয়েস্ট মনসুনের প্রভাবে তার মধ্যে আবার মনে রাখবে ইন্ডিয়ার টোটাল রেনফল যেটা হচ্ছে তার ম্যাক্সিমাম অর্থাৎ সিক্সটি ফাইভ পারসেন্ট রেনফল আরব সাগরীয় শাখা বা অ্যারাবিয়ান সি ব্রাঞ্চের ফলে ঘটে বাকি থার্টি থার্টি রেনফল বঙ্গোপসাগরীয় শাখা বা বে অফ বেঙ্গল ব্রাঞ্চের ফলে ঘটছে ঠিক আছে তো এই অঞ্চলগুলোতে তার মানে আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল নর্থ ইস্ট ইন্ডিয়ার যে স্টেটগুলো রয়েছে নর্দার্ন স্টেটগুলো রয়েছে এই জায়গাগুলোতে বৃষ্টিপাতের প্রধান কারণ হচ্ছে দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর বঙ্গোপসাগরীয় শাখা আচ্ছা এখানে আরেকটি খুব ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন থাকে যে আরাবল্লি রেঞ্জ আরাবল্লি রেঞ্জ এই গুজরাট থেকে দিল্লি পর্যন্ত বিস্তৃত এই জায়গাটাতে এবং তার লোকেশানটাও এরকমভাবে রয়েছে তাহলে আরাবল্লি রেঞ্জের প্রশ্ন যেটা দেয় আরাবল্লি রেঞ্জের ওয়েস্টে পশ্চিম দিকে কেন থর মরুভূমি হলো পূর্ব দিকে নয় কেন তার কারণটা খুব সিম্পল এখানটা দেখলে বুঝতে পারবে এই যে অ্যারাবিয়ান সি ব্রাঞ্চ যেটা আরব সাগরীয় শাখা দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর অ্যারাবিয়ান সি ব্রাঞ্চ সেটা দেখো আরাবল্লি রেঞ্জের প্যারালালি যাচ্ছে সমান্তরালে যাচ্ছে তার মানে এটা কিন্তু আরাবল্লি রেঞ্জে ধাক্কা খাচ্ছে না যদি আরাবল্লি রেঞ্জটা হিমালয়ের মতো পূর্ব পশ্চিমে থাকতো তাহলে সেখানে বাধা পেয়ে বৃষ্টি হওয়ার ব্যাপার ছিল কিন্তু এটা যেহেতু এরকম উত্তর দক্ষিণে অবস্থান করছে আরাবল্লি রেঞ্জ সেই জন্য অ্যারাবিয়ান সি ব্রাঞ্চটা কিন্তু এর প্যারালালি যাচ্ছে বলে এটা এফেক্ট করছে না কিছুটা এফেক্ট করছে কে বঙ্গোপসাগরীয় শাখা বে অফ বেঙ্গল ব্রাঞ্চ কিন্তু সেটাও আরাবল্লি রেঞ্জের কোন ঢালে এসে ধাক্কা খাচ্ছে ইস্টার্ন স্লোপ পূর্ব ঢালে তাই পূর্ব ঢালে কিছুটা বৃষ্টিপাত হলেও এটা যখন পশ্চিম ঢালে এসে পৌঁছচ্ছে ততক্ষণে উইন্ডটা পুরোপুরি ড্রাই হয়ে যাচ্ছে কারণ সমুদ্রের ওপর থেকে প্রথম এটা ঢুকেছিল কোথায় নর্থ ইস্ট ইন্ডিয়াতে তারপর সেটা নর্দার্ন প্লেন হয়ে এতটা ডিস্টেন্স স্থলভাগের ওপর দিয়ে যাওয়ার ফলে বৃষ্টি ঘটা থেকে ঘটাতে উইন্ডটা কিন্তু অনেকটা ড্রাই হয়ে গেছে যেটুকু ময়েশ্চার ছিল সেটা আরাবল্লির পূর্ব ঢালে ধাক্কা খেয়ে বৃষ্টিপাত হয়ে কিছুটা হয় কিন্তু যখন এটা পশ্চিম ঢালে পৌঁছায় ততক্ষণে পুরোপুরি ড্রাই হয়ে যাওয়ার জন্য পশ্চিম ঢালে মরুভূমি অর্থাৎ থর্ড ডেজার্টটি তৈরি হয়েছে তাহলে এটাই হচ্ছে কারণ দুটো কারণ বললাম আরাবল্লির পশ্চিম দিকে কেন থর মরুভূমি সৃষ্টি হয়েছে তার একটি কারণ হলো অ্যারাবিয়ান সি ব্রাঞ্চ অফ সাউথ ওয়েস্ট মনসুন আরাবল্লির প্যারালালি যাচ্ছে তাই এটা এফেক্ট করছে না সেকেন্ড কারণটি হলো বঙ্গোপসাগরীয় শাখা যেটা দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর বঙ্গোপসাগরীয় শাখাটি এসে ধাক্কা খাচ্ছে আরাবল্লি রেঞ্জের পূর্ব ঢালে তাই পূর্ব ঢালে কিছুটা বৃষ্টি হলেও পশ্চিম ঢালে কিন্তু পুরোপুরি ড্রাই বা শুষ্ক অর্থাৎ মরুভূমির সৃষ্টি হচ্ছে তো এটাই ইএনএসও এফেক্ট এবং তার সাথে সাথে দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর কোন শাখার ফলে ভারতের কোন কোন অঞ্চলে প্রভাব বিস্তার করে বা কোন শাখার ফলে কোন দিকে বেশি বৃষ্টিপাত হয় সেই ব্যাপারটা আমি আলোচনা করলাম আশা করি তোমরা ব্যাপারটা বুঝতে পারলে ক্লাইমেটের একটা পার্ট মৌসুমি বায়ু বা মনসুন ইন্ডিয়ান মনসুন যেটা কিনা ডেসক্রিপ্টিভের একটা ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন বলতে পারো এবং যেটা রিসেন্টলি আমরা নিউজেও দেখতে পাচ্ছি যে ডাব্লিউ বিসিএস বা ওয়েস্ট বেঙ্গল জিওগ্রাফি ডাব্লিউ বিসিএস মানে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের আন্ডারে যে পরীক্ষাটা হয় ডাব্লিউ বিসিএস ওয়েস্ট বেঙ্গল সিভিল সার্ভিস কমিশন সেখানে রিসেন্টলি ডিক্লেয়ার করেছে যে এটা ইউপিএসসির আদলে তৈরি করা হবে 
যাতে কোশ্চেন প্যাটার্নটা ইউপিএসসির মতো হয় কারণ আমরা অনেকেই যারা পিএসসি বা ডব্লিউবিসিএস এর পরীক্ষা দিই তারা আবার অনেকেই ইউপিএসসি प्रिपरेशन নেই তো সেটা যদি হয় তো সেখানে মেন বা ডব্লিউবিসিএস যেটা কম্পালসরি সেকেন্ড পার্ট আর কি মেন যেটা সেখানে কিন্তু ডেসক্রিপটিভ ওয়েতে প্রশ্ন হয় তো ডেসক্রিপটিভের প্রশ্ন জিওগ্রাফির ক্ষেত্রে বলো বা বিভিন্ন সাবজেক্টের ক্ষেত্রে বলো সেখানে ডেসক্রিপটিভ প্রশ্ন মানে কিন্তু এরকম ডিটেইলিংটা আমাদের খুব দরকার এইভাবে জিনিসগুলো টপিকগুলো ভালো করে বুঝে সেগুলোকে আমাকে কিন্তু লিখতে হবে তো যেরকম মৌসুমী বায়ুর গতিপথ বা এই ইএনএসও এফেক্ট এগুলো কিন্তু ডেসক্রিপটিভের জন্য প্রশ্ন যেগুলো আগামী দিনে আমাদের কাজে লাগতে পারে অবজেক্টিভে তো অবশ্যই আসে যে এল নিনোর ফলে ইন্ডিয়ার ক্লাইমেটে কি এফেক্ট পড়ে লার্নিনার ফলে কি এফেক্ট পড়ে এই সমস্ত বা আগের ক্লাসগুলোতেও আমি দেখবে ইন্ডিয়ান মনসুনের উপর বেশ কিছু জায়গা আলোচনা করেছি যেমন হচ্ছে তোমার নর্মাল অ্যারাইভাল ডেট বা এনএলএম নর্দার্ন লিমিট অফ মনসুন এই সমস্ত পোর্শানগুলো বা যে প্রেশার বেল্টগুলো রয়েছে বায়ুচাপের বলয় সেগুলো নিয়েও আলোচনা করেছি তো সেই চ্যাপ্টারগুলো বা আমার ক্লাসগুলো তোমাদের কেমন লাগছে অবশ্যই জানিও কমেন্টের সেকশানে গিয়ে এবং আশা করি ডেসক্রিপটিভ বা অবজেক্টিভ যাই হোক না কেন সেটা কিন্তু শুধুমাত্র তোমাদের জন্য নিশ্চয়ই হবে না যারা পরীক্ষা দিচ্ছে কম্পিটিটিভ এক্সাম সবার জন্যই হবে তো সেক্ষেত্রে ভেঙে পড়ার কিছু নেই যেভাবেই পরীক্ষা দিতে হোক না কেন আমার টপিকটা যদি ক্লিয়ার থাকে আইডিয়াগুলো যদি ঠিকঠাক পরিষ্কার থাকে তাহলে কিন্তু আমরা অবজেক্টিভ হোক বা ডেসক্রিপটিভ হোক সেভাবে ভালোভাবে লিখে আসতে পারব আগামী দিনে আমি এই ধরনের টপিক নিয়ে আবার আলোচনায় আসব আজকে আপাতত এই পর্যন্তই থ্যাংক ইউ